एक बार की बात है राधोगढ़ गांव के पास एक नदी बहती थी खेती के साथ साथ पीने के लिए भी उसी नदी का पानी इस्तेमाल होता था उस नदी में एक चुड़ैल रहती थी वो कुछ दिनों से लोगों को पानी नहीं भरने देती थी और बहुत परेशान करती एक दिन एक कमला तूने मेरी चोटी क्यों खींची बदला गई है क्या कमला मैं भला तेरी चोटी क्यों खींचूंगी झूठ मत बोल यहाँ हम दो ही तो है अरे अरे वो देखो हमारी मटकी का पानी कौन गिरा रहा है रास्ते में उन्हें भुवन मिला जो बैलों को पानी पिलाने नदी लेकर जा रहा था क्या हुआ इस तरह क्यों भाग रही हो जैसे भूत पीछे पड़ गया हो हाँ दादा भूत ही है नदी पर सच में भक, मैं ही मिला चुहल करने के लिए दरन हो गई जिन मैं कैसी करू अरे क्या हुआ ये बैल पानी क्यों नहीं पी रहे हैं और अरे मेरी धोती कौन खींच रहा है कहीं बु, 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 इसी तरह एक दिन रामू वहाँ से जा रहा था उसने देखा बीच धारा में एक औरत बड़े ही आराम से बैठी हुई है ए, तुम वहाँ क्यों बैठी हो अरे बाहर आ जाओ मरना है क्या उसने पलट कर आदमी की तरफ देखा और फिर जोर से हंसी <laughs> तुझे मारना है <laughs> कहकर हाथ बढ़ाना शुरू किया वो तेजी से गिरते पड़ते गांव की तरफ भागा और गांव आकर लोगों को बताया उस दिन मेरे बैलों को पानी भी नहीं पीने दिया उस चुड़ैल ने हमारी मटकी का पानी गिरा दिया था लगता है हमें ये गांव छोड़ना ही होगा बिल्कुल सच कहा भुवन मेरा भी यही मन है गांव के सब लोगों ने गांव छोड़ने का निश्चय कर लिया भुवन बेटा हो गई तैयारी हाँ काका हो ही गयी समझो मुझे लगता है क्यों ना हम मुखिया जी के पास चले हाँ शायद कोई उपाय निकले काका मुखिया जी कोई ओझा तो नहीं मुझे लगता है हमें हनुमान मंदिर के पुजारी के पास चलना चाहिए बात तो तुम्हारी भी सही है सारे गांव वाले पुजारी जी के पास गए कहो कैसे आना हुआ हाँ पंडित जी हम नदी वाली चुड़ैल के आतंक से परेशान हैं आए दिन उसका आतंक बढ़ता ही जा रहा है मुझे तो लगता है हम सबको भी गाँव छोड़ भागना पड़ेगा समस्या तो गंभीर है पर भगवान दयालु है अवश्य ही कोई उपाय मिल जाएगा आप ही बताइए क्या करना होगा हमें एक हवन करना होगा जैसे ही उस हवन का पवित्र धुआं उसे लगेगा वो श्राप मुक्त हो जाएगी पर चुड़ैल को हवन कुंड तक लाना असंभव है असंभव में ही संभव छुपा है भुवन तो हवन किया जाए कल हस्त नक्षत्र है कल ही ठीक रहेगा ठीक है पंडित जी आप लोग इस सामग्री की व्यवस्था कर लीजिए मैं ब्रह्म मुहूर्त में वहाँ पहुँच जाऊँगा हम सब भी पहुँच जाएंगे हवन कुंड तैयार है मैं जल लेकर आता हूँ नदी से। किसकी मौत आई है जो मुझे सोते ही जगाने चला आया चुड़ैल जी आप सोइए मैं तो पूजा के लिए जल लेने आया हूँ ये नदी मेरी है इसका पानी भी मेरा समझे और हाँ अपनी अकल को प्रसाद के जैसे बाटा बंद करो समझे पर क्यों चुड़ैल जी क्योंकि मैंने ऐसे कहा अब चुप एकदम चुप चुड़ैल जी क्यों ना एक शर्त लगाई जाए जो हारेगा उसे दूसरे की बात माननी पड़ेगी बोलो मंजूर है <laughs> तुम साधारण गाँव वाले मुझ जैसी ताकतवर चुड़ैल से शर्त लगाओगे <laughs> चुड़ैल जी पहले शर्त सुन तो लो जितना तो मुझे ही है फिर भी बता ही दो अभी हम यहाँ नदी पर हवन पूजन कर रहे हैं आपको उसमें आना होगा उसके बाद हम सब गांव छोड़कर चले जाएंगे और नहीं आई तो तो ऐसे ही रोज तुम्हारी नींद में खलल डालेंगे ठीक है पर मेरी एक शर्त है मुझे कोई मंत्र सुनाई नहीं देना चाहिए मैं पूजा में भाग नहीं लूंगी ठीक है चुड़ैल जी आप बस वहां बैठिएगा चलो गांव वाली चुड़ैल को देख डर गए आरोप पुजारी जी ने इशारा किया तो वो शांत होकर बैठ गए जैसे ही पंडित जी ने आखिरी आहुति आग में डाली और धुआं चुड़ैल की तरफ गया वो जलने लगी और जोर जोर से चीखने लगी बचाओ मैं जल रही हूँ बचाओ मैं बचाओ मैं सबको घर जाऊंगी किसी को नहीं छोड़ूंगी धीरे धीरे उसकी आवाज शांत हो गई। सब लोग सोच रहे थे कि चुड़ैल जल राख हो जाएगी पर यह क्या उस डरावनी चुड़ैल की जगह आरोप एक खूबसूरत परी खड़ी थी वो मुस्कुराते हुए बोली मैं एक परी हूँ एक शाप के कारण मुझे चुड़ैल बनना पड़ा आज आपके कारण मैं शाप मुक्त हो गई हूँ अब मैं परी लोग जाऊंगी उससे पहले एक वरदान देना चाहती हूँ मांगो क्या मांगती हो अगर कुछ देना है तो ऐसा वरदान दो कि इस नदी का पानी कभी न सूखे तथास्तु 
कहकर परी उड़ गई फिर सब खुशी खुशी रहने लगे शिक्षा समस्या की जड़ तक पहुंचे बिना हार नहीं मानना चाहिए